എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് അവ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒന്നിച്ച് കുറേ അധികം പറയാനുള്ള സമയമോ സാഹചര്യമോ എനിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഡോ ഞാനൊരു ഡോക്ടറോ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയോ ഡോക്ടറുടെ എം ഐ എം എയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മെഡിക്കൽ കമ്പനീസുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എൻ്റെ ഡയബറ്റിസാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഞാൻ ഈ എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരുന്ന് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ച് ആയി രണ്ടായിരം ടു തൗസൻഡിൽ തൊട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഈ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ പതിനഞ്ചല്ല പതി പതിമൂന്ന് വർഷം മരുന്നുകളും കൂത്തിവെപ്പും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാറ്റണം എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ മാറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്ത അന്ന് തൊട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഞാനും നോക്കാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്ത് പോയി കാണും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പതിനാല് യൂണിറ്റ് ആക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആക്കി കുറച്ചായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും കയറി അത് പിന്നെ പതിനാല് യൂണിറ്റായി കുറച്ചു ആ സമയത്താണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങിയത് അത് പത്ത് പിന്നെ പത്തായി പത്ത് മിനിമം യൂണിറ്റായി പള ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അത് തുടരണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഞാൻ തുടരണം എന്ന് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി ലൈഫ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ തുടരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എച്ച് ബി എവൻ സി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നിന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാലായി അത് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ അഞ്ചര വരെ ഉള്ള റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ നിർത്താം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പിന്തുടരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻസുലിനും മരുന്നുകളും നിർത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ട് കാര്യം രണ്ട് തരം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺകാർക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിച്ചാലും അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മതി അവരുടെ ഇൻസുലിൻ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡയബറ്റിക്സ് ചിലർക്ക് ലേറ്റ് അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൽ എ ഡി എ ആ എൽ എ ഡി എക്ക് പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇച്ചിരി പ്രായം ചെന്നിട്ട് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നവരെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഇൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ടൈപ്പ് ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ചില ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് വളരെ വേഗം നശിച്ചു പോകുന്നു ബീറ്റാ കോശങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു വളരെ വേഗമോ സാവധാനത്തിലോ എന്നെപ്പോലെ കുറേ വർഷം ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിലെ കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെയാകും ഫാറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ കോശങ്ങളെല്ലാം നിർജ്ജീവമായി പോകും അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് വകഭേദത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇൻസുലിൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി അവർ എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഷുഗർ കൂടും ചിലപ്പോൾ അത് ക്രമാതീതമായി കൂടും ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റെയർ കേസൊന്നുമല്ല അത് ക്രമാതീതമായി കൂടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡി കെ എ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ അവർക്ക് കോമായും ചിലപ്പോൾ മരണവും സംഭവിക്കാം ആദ്യം ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് പോലെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നോസിയ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എറ്റ്സെട്ര ഞാനിത് പറയാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഉടനെ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഈ തുടങ്ങി ഡയ മരുന്നുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇൻസുലിൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി ഒരാളെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ഷുഗർ കൂടി മുന്നൂറും നാനൂറും വരെ ആയി അവർക്ക്
പക്ഷേ അവർ ക്രമമായി കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ നമ്മൾ ക്രമമായി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ലെവൽ വരെ കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് കുറേ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോൾ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രൊമോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഐ ഡി എം പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റൻസീവ് ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി എം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഐ ഡി എം പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് കോം അതിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഫോർ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു പേജിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാർട്ടി കെൻഡൽ എം എ ആർ ടി വൈ കെ ഇ എൻ ഡി എ ഡബിൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സീരീസ് ഓഫ് പോസ് ഓൺ ഇൻസുലിനോജനിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇൻസുലിൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ മാർട്ടി ഒരു വളരെ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ ഫുഡ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാറ്റ്സിന് ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല അല്പം അല്പം ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ മാർട്ടി കെൻഡൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിളിലുണ്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള മരുന്ന് നിർത്തൽ ചിലപ്പോൾ ആപത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കും നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്താൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അവർ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് നാട്ടിലിരുന്ന് ഡയബറ്റിക് ആയവരൊന്നും അല്ല അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ നമ്മുടെ റോയ് ടെയ്ലർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് റോയ് ടെയ്ലർ അറിയാമല്ലോ ന്യൂ കാസിൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പത്ത് കൊല്ലം വരെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരുടെ ഇതും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരുടെ ഇത് മിക്കവാറും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ എത്ര കാലം ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ആ റിവേഴ്സലിൻ്റെ റേറ്റും പോസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ റിവേഴ്സൽ പ്രോഗ്രാം എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ല ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് കാലറി ഡയറ്റാണ് അറുന്നൂറ് തൊട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കാലറി വെച്ചൊക്കെയാണ് പുള്ളി മാന ഇത് മാനേജ് ചെയ്ത് ആളുകളുടെ ഫാറ്റ് വിസറൽ ഫാറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് അവർ അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള ഫാറ്റ് കത്തിക്കുകയാണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നും അവർ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി ഇത് വേണ്ട എൽ സി എച്ച് എഫ് വേണ്ട അതിനെ മറിച്ച് കളയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നും ചില ആളുകളെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി കാരണം എൻ്റെ മരുന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക അല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം